தருது ஆப்பிள் ட்ரீல ஆப்பிள் தருது பப்பாய ட்ரீல பப்பாய தருது இதே போல இயேசு பப்பிலிங்க கிட்ட இருக்க வேண்டிய ஃப்ரூட் தான் ஆவியன் கனி ஆவியன் கனியோ அண்டு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதி பொறுமை தயவு நகுணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சி அடக்கு ஹலோ குட்டீஸ் டே 9 குள்ள வந்திருக்கோம் எயிட் டேஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி போயிடுச்சுல்ல ஓகே குட்டீஸ் நீங்கள் நிறைய பேர் நிறைய கிராஃப்ட்ஸ் மெமரி வேர்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு குட்டீஸ் நம்ம இதுவரையும் எத்தனை டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் கனி கொடுல செவன் டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இனி கூட நம்ம எயித்து டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எயித்து கண்ணி எயித்து ஃப்ரூட் என்ன ஃப்ரூட் சொல்லுங்க ஏஸ் சாந்தம் சாந்தம் என்ற கனியை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே குட்டீஸ் நம்ம ஏசு போ ப்ரேர் பண்ணி வெல்கம் பண்ணலாமா கண்ணில் மூடுங்க யாரும் கண்ணு திறக்கக்கூடாது ஒரு கண்ணில் ரெண்டு கண்ணில் நோ ஃபுல் கண்ணையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே கண்ணு மூடிட்டீங்களா அன்பில் ஏசப்பா இந்த டே நைனையும் நீங்கள் கொடுத்ததற்காக நன்றி ஏசப்பா இந்த நாளிலையும் ஏசப்பா நீங்கள் இறங்கி வாங்க சாந்தம் என்ற கனியை பற்றி ஒவ்வொரு குட்டி பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க ஏசப்பா ஒவ்வொரு குட்டி பிள்ளைகளுக்கும் இந்த விபிஎஸ் பிரோஜனமாக இருக்கணும் உங்களுடைய கரம் உங்களுடைய கிருவை இறங்கும்படியே நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீங்கள் இறங்கி வாங்க ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் குட்டீஸ் நம்ம ஏசப்பா வெல்கம் பண்ணிட்டோம் ஏசப்பா நம்முடைய விபிஎஸ்க்கு வந்துட்டாங்க ஓகே குட்டீஸ் நிறைய குட்டி பிள்ளைங்க இந்த டே நைன்லையும் புதுசாக பார்க்குறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரிகிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ மறக்காமல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க குட்டீஸ் நமக்காக நிறைய ஸ்பெஷல் செக்மெண்ட்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க போகலாம்
நீங்க <laughs> <laughs> அது வெட்டிட்ட பிறகு உங்களுக்கு கலர் ஷீட் என்ன உங்களுக்கு கலர் ஷீட் வேணுமோ அதை நீங்கள் அப்படியே அந்த கார்ட்போர்ட் மேலே என்ன ஷேப் வச்சுருக்கீங்களோ அதை அப்படியே வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் அக்கா என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் பிளாக் கலர் ஷீட் எடுத்துகிட்டு நான் அழகாக அந்த ஆர்ட் ஷேப்பில் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணிக்கோங்க அழகாக அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிஸ்தா ஷெல் இருக்குதுல இந்த பிஸ்தா ஷெல்லை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹார்ட் இருக்குதுல இந்த ஹார்ட் ஷேப்பில் இந்த பிஸ்தா ஷெல்லை அழகாக ஃபிஃபிகோல் வச்சுட்டு எங்கே டெக்கரேஷன்ஸ் கார்னரில் மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பிஸ்தா ஷெல் வச்சுட்டு ஒரு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவாக நீங்கள் செஞ்சு 
இது இப்போ பிஸ்தா சுழற்சி இல்லைன்னா வேறு உங்களுக்கு என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குதோ அது மாதிரி செஞ்சு எங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க சரிங்களா ஓகேவா பாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கூட வசனம் படிக்கிறதுக்காக பியூலா வந்திருக்காங்க ஹாய் பியூலா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஹாய் சொல்கிறியா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வசனம் படிக்க ரெடியாக இருக்கீங்களா ப்ளூலா இப்போ நம்ம வசனம் படிக்கலாமா படிக்கலாம் சொல்லுவாங்க <laughs> வராளை பத்தியா அவ வீட்டுக்குள்ள <laughs> வந்துருக்கு <laughs> 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 இதெல்லாம் சொல்லு இது கூட தெரியாத உனக்கு இது கூட தெரியாம வந்திருப்ப சரிங்க எடுத்துட்டு வரங்க எப்ப பார்த்தா இந்த மனுஷன் நொய் நொய்ன்றான் இன்னங்க தண்ணி குடிங்க இந்த நாலஞ்சு காபி எடுத்துட்டு போ ம் சரிங்க அவ ஸ்கூலுக்கு போய் வந்தாளா யாருங்க நீ பெத்த மாவோ அவளா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தா என்னமா என்ன அப்படி படிக்கறாளா இப்ப விசாரிச்சி அதலாம் அதெல்லாம் நீங்க தானங்க விசாரிக்கணும் ஏமா எதுமே விசாரிக்கிறதுல நீ என்னதா பண்ற நீ வெறும் சும்மா ஒரு சாம்பார் சாதம் ডেইলি ஒரு தயிர் சாதம் மாத்தி மாத்தி செஞ்சிட்டு சா காலைல அன்னட்டி ஈவினிங் ஆனா காபி இது போறது ஒரு வேலையா ஐயோ ச ஐயோ போய் போய் இந்த மனுஷன் கிட்ட வந்து மாட்டணுமே எவ்வளவு வேலை எனக்கு காலையில நீங்க என்ன கத்தாதீங்க என்ன <laughs> 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 நினைச்சேன் 
எதுக்கு நீ வந்த இப்ப நீ போ அப்படி அம்மா வர சொல்லு நீ இவ்வளவு எதிர்த்து பேசுறியா அவளுக்கு இருக்கு அவளை வச்சுக்கிறா இருக்க அவர் போயும் போயும் இந்த அப்பாவுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டோமே பேரு சாந்தகுமாரா ஆனா ஒரு சொட்டு சாந்தமோ இல்ல என்ன சொல்ல வந்துட்டாரு ஏய் என்ன சத்தாங்க போ ஒண்ணு இல்ல பா போ சாப்பிடலாம் கேட்ட அம்மா வர சொல்லு ஆ சொல்ற சொல்ற ம் ஊர்ல எல்லாம் நம்ம டென்ஷன் ஆகுறதே வேலையா போச்சு ஏங்க நம்ம பிள்ளை என்னங்க பண்ணீங்க அவ்ளோ அழ அழுறா அவ ஃபீஸ் தன கட்ட சொன்னா அதுக்கு ஏங்க இவ்ளோ டென்ஷன் ஆயி அவள கத்துறீங்க பேரு மட்டும் சாந்தகுமாரன் வச்சா பத்தாதுங்க நீங்களும் சாந்தமா இருக்கணும் அப்படி தான் நேத்தும் குமார் அண்ணா கிட்ட சந்த போட்டு வந்திருக்கீங்க அவர் எனக்கு போன் பண்ணி பொலம்பு பொலம்பு பொலம்புறாரு என்னங்க நீங்க சண்டக்காரராவே இருக்காதீங்க பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகள் சண்டைக்காரரா இல்லாம சாந்தம் உள்ளவர்களா இருக்கணுமா நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைங்கள் தானங்க என் சூழ்நிலை அப்படியா இருக்கு அவ்வளோ கோவப்படுத்துறாங்க எல்லாரும் எனக்கு ஒர்க் டென்ஷன் வேற என்னால ரொம்ப முடியலமா சாக்கெல்லாம் சொல்ல கூடாதுங்க பைபிள் என்ன சொல்லிருக்கு கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள்னு சொல்லிருக்கு அது மாத்திரமா சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுகந்தரித்து கொள்வார்கள் நம்ம சாந்த குணம் உள்ளவர்களா இருந்தோம்னா இந்த பூமியையே சுகந்தரித்து கொள்ளலாமாங்க ஓ இப்பதான் நீ சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் புரிய வருது நானும் இதை ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னால் முடியலை ஆனால் இப்போ தான் இந்த வசனங்களை ப கேட்கும் போது எனக்கே கொஞ்சம் தெளிவு வருது அப்போ நானும் சாந்தமாக இருக்கணும் ஏன்னா தேவன் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அவர் சாத்தம் உள்ளவர்கள் தான் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுகந்திரித்துக் கொள்வார்கள் ஆமாங்க ஓ வருது <laughs> சரி அப்ப நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அப்ப நான் சாந்த குணமா நீ இருந்து நான் மாற போறேன் ஓகேவா ஓகேங்க அவ்வளவுதான் இந்த சாந்த குமார் இனிமே சாந்தமா பார்க்க போறேன் குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெரி குட் இன்னைக்கு மெமரி வேர்ஸ் ஆக்ஷன் சாங் கிராஃப்ட் எல்லாத்தையும் கவனமா பாத்தீங்களா வெரி குட் வெரி குட் நீங்க எப்பயுமே சூப்பர் அண்ட் டேலண்டட் ஓகேவா சரி இப்போ ஆன்டி வந்துட்டாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கடகடன் ஓடி போயிட்டு உங்கள் நோட் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் பெண் எடுத்துக்கோங்க கவனமாக ஏசப்பா உங்க கூட பேசுகிற வார்த்தை என்ன பண்ணுங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அது பிரயோஜனப்படும் சரியா பேரண்ட்ஸ் ஆகி நீங்களும் உங்கள் பிள்ளையோடு கூட உட்கார்ந்து கத்துடைய வார்த்தை கேட்டு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க சரிங்களா இன்றைக்கி ஆன்டி உங்கள் கூட என்ன பேச போகிறோம் தெரியுமா இன்றைக்கி என்ன கனியை குறித்து பார்த்தோம் என்னது சாந்தம் என்ற கனியா வெரி குட் யாரெல்லாம் சாந்தமாக இருப்பீங்க வீட்டில் சாந்தமாக இருப்பீங்களா உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கணும் உங்கள் பிள்ளைங்க சாந்தமாக இருக்காங்களா அப்படியா ஓகே வெரி குட் நல்ல பிள்ளைங்க இல்லையா நீங்கள் கூப்பிட மாட்டிங்களா ஓ சில பேர் கோபப்படுவீங்களா சரி சரி ஏசப்பா என்ன பண்ண போகிறாங்க உங்கள் கூட என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கவனமாக கேட்குறீங்களா இப்போது மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எல்லோரும் வேதத்தை வேகமாக எடுத்துக்கோங்க வெரி குட் மத்தியு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு பார்ப்போமா சாந்து குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திரத்து கொள்வார்கள் அப்போது சாந்த குணமக்கள் யாருன்னு ஏசப்பா சொல்கிறாங்க பாக்கியவன்களாம் அப்போ நீங்கள் பாக்கியவங்களை இருக்க விரும்புகிறீங்களா அப்போ ஏசப்ப உங்ககிட்ட என்ன கனி விரும்புகிறாரு சாந்தம் என்ற கனியை விரும்புகிறாரு இன்றைக்கி நம்ம சாந்தம் என்ற கனியை கொடுக்குறோமா கோபம் என்ற கனியை கொடுக்குறோமா சாந்தம் தான் கொடுக்குறீங்களா வெரி குட் வெரி குட் நீங்கள் தொடர்ந்து சாந்தம் என்ற கனி என்ன பண்ணுங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் சரியா ஆனால் வேதத்தில் சாந்தத்தை குறித்து என்னென்ன காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்க்கலாமா யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் பின்பகுதியை வாசிக்கிறேன் கவனிங்க பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் 
கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாய் மிருக்கிறவர்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் நம்ம சாந்தமா இருக்க வேண்டிய நம்ம சாந்தமா இருக்காது அப்படி எப்படி இருக்கிறோம் கோபப்படுறோம் எதுக்கெடுத்தாலும் கோபம் மம்மி சின்னதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது மொபைல் ஃபோனை பிடிங்கிறக்கூடாது உடனே என்ன பண்றீங்க மம்மி மேல கோவப்படுறீங்க அது இல்லையா உங்க மம்மி தான் சொல்றாங்களே நீ கோவப்படுறேன்னு அப்படியா சரி சரி என்ன என்ன கூடாது கோபப்பட கூடாது என்ன பண்ணணும் சாந்தமா இருக்கணும் கோபம் என்ன செய்யுது பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் வாசிக்கிற கவனி மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாது அப்போ மனுஷனாகி நம்ம படுற கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்குமா நடப்பிக்காது நம்ம படுற கோபம் அர்த்தம் இல்லாத கோபம் சரியா இருபத்தோரு வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்குணத்தையும் ஒழித்து விட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரசிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க கோபம் என்னதான் அது அழுக்காம் அந்த கோபம் என்ன செய்யுமா ஒரு மனுஷனை கொன்னுடும் அப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் அப்போது நம்முடைய கோபம் சூரியன் மறையறத்துக்குள்ளாகவே அது மறைஞ்சி பெறணும் தொடர்ந்து கோபமாக இருக்கக்கூடாது அம்மா கிட்டே அப்பா கிட்டே ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டே நம்ம என்ன பண்ண எப்பயுமே கோபப்படக்கூடாது அது என்ன குணமா ஒரு அழுக்கான துர்குணமா அது கொடிய துர்குணமா அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அதை ஒழித்து விட வேண்டுமா அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அதை ஒழித்து விட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரசிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த வசனமாகிய சாந்தம் நம்ம உள்ளத்தில் எப்படி இருக்கணும் என்றைக்குமே நாட்டப்பட்டு இருக்கணும் அது மாத்திரமல்ல நம்ம ஆத்துமாக்கள் ரசிக்க வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிற வசனத்தை நாம் சாந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் ரெண்டு தீமத்தையும் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா கத்தருடைய பிள்ளைங்க சண்டை பண்ணுறவங்களா இராமல் எல்லார் இடத்துலையும் சாந்த குணங்களெல்லாம் இருக்கணுமா அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது சண்டை பண்ண கூடாது அப்போ ஏசப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா மத்திய பதினோராம் அதிகாரத்திலே நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என் முகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படி சொல்கிறாரு அப்போ ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறாரு அந்த சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் நமக்கு எப்படி வருதுன்னா அன்பு நிறைவுனால தான் அன்பு நீடிய சாந்தம் உள்ளது அப்போது நம்ம உள்ளத்தில் அன்பு அதிகமாக நிறைந்திருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் சாந்தம் என்ற கனியை கொடுக்கலாம் யாராவது சண்டை போட்டால் நம்ம என்ன செய்யலாம் தெரியுமா தேவன் நமக்கு கொடுத்த சாந்தமுள்ள கனியை பயன்படுத்தி அநேகருக்கு சாந்தத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி ஏசப்ப நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்குற கனி என்ன தெரியுமா சாந்தம் என்ற கனி இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற அநேக பிள்ளைகளுக்குள்ள சாந்தமே கிடையாது நீங்கள் என்ன திரும்பப்படுறீங்க எதிர்க்கெடுத்தாலும் கோவப்படுறீங்க அது நீங்கள் கோவப்படும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸோட இருதயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலங்கடிக்க பண்ணுறது ஆனால் அன்னைக்குலாம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரியுமா பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப பயப்படுவோம் ஆனால் இப்போ உள்ள பிள்ளைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பேரண்ட்ஸுக்கு பயப்பட மாட்டீங்க அதே சமயத்தில் கீழ்ப்படிய மாட்டீங்க என்ன என்ன செய்ய மாட்டீங்க சாந்தமாக பதில் சொல்ல மாட்டீங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஏசப்பா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாரு சாந்தம் என்ற கனியை கொடுத்துருக்குறாரு இன்னிலேருந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க ஓ சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி என் பிள்ளை சாந்தம் உள்ள கனியை கொடுக்குதே எப்படி இந்த மாற்றம் வந்தது அவங்க ஆச்சரியப்படணும் ஏசப்பாவில் நம்பி இருக்கிறாருப்பா ஏசப்பாவோட வருகைக்கு நீ ஆயத்தமாகணும்னா நீ என்ன பண்ணணும் சாந்தம் என்கிற கனியை கொடுக்கணும் அந்த கனியை தான் தேவன் விரும்புகிறார் அந்த கனியை நீ கொடுத்தினா நிச்சயமாக உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை நீ ஆத்தமாதையும் பண்ணலாம் இன்றைக்கி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஏசப்பா கிட்ட வராதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா உங்ககிட்ட சாந்தம் இல்லை அந்த சாந்தம் தான் உனக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் ஏசப்பா உங்ககிட்ட சாந்தம் என்ற கனியை சாட்சியாக பார்க்க விரும்புகிறாரு இந்த உலகத்தில் உங்களை நாட்டி வைத்திருக்கிறாரு அப்போ ஏசப்பா என்ன தரமா சொல்கிறாரு இந்த சாந்தம் என்ற கனியில் நீங்கள் நிலச்சிருக்கணும் நிலச்சிருப்பீங்களா நம்பலாமா வெரி குட் நீங்கள் நிலச்சிருப்பீங்க கத்தர் இடத்துல நம்ம ஜிபிக்கு போகிறோம் கத்தர் நிச்சயம் என்ன நம்மளை சாந்தம் என்ற கனியை கொடுப்பதற்கு நம்மளை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் எல்லாரும் கண்களை மூடி தொடர்ந்து ஜெபிக்கலாம் ஓகேவா கண்களை மூடுவோமா அன்பின் பிதாவே இம நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அன்றுவரே நாங்கள் சாந்தம் என்ற கனியை கொடுப்பதற்கு எங்கள் தேவனாகிய கர்த்த நீர் எங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே இதோ எந்த வருடத்திலே 
அப்பா அந்த சாந்தம் என்ற கனியை கொடுப்பதற்கு எங்களோடு பேசியிருக்கிறீங்க ஐசப்பா இதோ நாங்கள் சின்ன சின்ன சேட்டைகளை செய்கிறோம் ஐயா நாங்கள் அதிகமாக கோவப்படுறோம் ஐசப்பா இன்றைக்கி யாரெல்லாம் கோவம் என்ற ஐயா பாவ வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்களோ கொடிய துர்கணத்தில் இருக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் நீங்கள் விடுவித்து ஆண்டவரே ஐயா பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு ஐயா கர்த்தாவுடைய வசனத்தை கற்றுக்கொண்டு ஐயா சாந்தம் என்ற கனியை பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் அணுகரகம் செய்யும்படியா நாங்கள் ிக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகள் இன்று முதல் சாந்தத்தினால் அலங்கரிக்கப்படுவார்களாக உம்முடைய பாக்கியத்தை நிறைவாய் பெற்றுக் கொள்வார்களாக நீங்கள் அப்படியே செய்து எங்கள் பிள்ளைகளை மகிழ்விக்க போகிற கிருபைகளுக்காய் நன்றி செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினாலே செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே என்ன குட்டீஸ் ஏசப்ப நமக்கு என்ன தந்திருக்காங்க சாந்தம் என்ற கனிய கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னிலிருந்து உங்களை டீப்பாக நாங்கள் வாட்ச் பண்ண போகிறோம் என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க சாந்தம் என்ற கனிய உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் எல்லா உங்க பேரண்ட்ஸ்டையும் இனிலேருந்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க தெரியுமா சாந்தம் என்ற கனிய உங்க பெற்றோர் மத்தியில உங்கள் நண்பர்கள் மத்தியில நீங்க வெளிப்படுத்த போகிறீங்க கர்த்தர் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஜாக்கிரதையா செயல்படுவீங்களா பாய் மேங்கோ த்ரீல மேங்கோ தருது ஆப்பிள் த்ரீல ஆப்பிள் தருது விசுவாசம் சாந்தம் இச்சியடக்கம்